Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Story Player à destination des enseignants. Ce webinaire vise à vous faire découvrir ou redécouvrir notre plateforme, nos outils dans la lecture, notre catalogue ainsi que toutes les fonctionnalités pour les enseignants. Story Player est donc une bibliothèque numérique et audio pour les enfants âgés de 3 à 15 ans. Nous proposons près de 2000 livres, tous envoyés par nos éditeurs partenaires à très grande majorité français ou francophones et tous indépendants. Nous avons également développé un module d'aide à la lecture composé de différents outils que je vous présenterai plus tard dans la vidéo afin de faciliter l'apprentissage des jeunes enfants qui apprennent à lire mais aussi de faciliter la lecture pour les enfants porteurs de handicap ou ayant des difficultés de déchiffrage telles que la dyslexie. L'entrée au catalogue se fait sur le bouton bibliothèque en haut à droite de l'écran, mais vous pouvez également y rentrer par tranche d'âge sur le bouton âge. La bibliothèque est composée de plusieurs thématiques qui sont elles-mêmes composées de sous-thématiques afin de classifier les livres. Ici, donc vous avez le bouton accueil qui vous amène sur l'accueil de la bibliothèque où vous retrouvez également toutes ces thématiques. Ici, vous avez encore une fois les différentes tranches d'âge et vous avez également le bouton catalogue anglais et également le bouton prix. Ici, sur la droite, euh, répertorie les différents prix connus. Euh, donc nous avons également donc, la liste et du scol, les prix, le prix des incorruptibles, etc. Et donc ici, vous avez tous les livres primés. Je vais donc vous emmener sur l'accueil de la bibliothèque. Vous avez donc la liste des nouveautés, vos dernières histoires lues, et ensuite nous retrouvons les fameuses thématiques. Chaque thématique se présente de la même manière, c'est-à-dire que chaque thématique, comme nous allons le voir ici, est composée elle-même de sous-thématiques que nous retrouvons ici. Par exemple, nous pouvons prendre ici la princesse au petit pois. Donc toutes les pages histoire se présentent exactement de la même manière. Vous avez ici l'âge, le nombre de pages et de mots, le temps de lecture, l'éditeur en question, la date de publication, etc. Ici, vous avez bien entendu la couverture. Si vous cliquez dessus, ça va donc vous emmener dans le livre en mode lecture. Vous avez les trois boutons ici, lire, écouter et enregistrer que je vais vous détailler dans un instant. En dessous, vous avez donc un résumé de l'histoire, les livres du même éditeur, les livres du même auteur et du même illustrateur, s'il y en a plusieurs. Sur la colonne de gauche, donc, nous sommes actuellement dans la présentation du livre, mais vous avez aussi l'onglet enregistrement, où vous retrouvez donc les enregistrements proposés par Story Player, ainsi que les vôtres si vous en avez. L'onglet activité, où vous retrouvez donc un quiz, sur l'histoire bien entendu, ainsi que donc d'autres activités sur le livre. Vous pouvez également sur la gauche l'ajouter au favori, l'ajouter à la liste noire, ce qui va rendre le livre invisible pour vos élèves, l'acheter en version papier, là ça va vous rediriger vers un site marchand. Également les trois boutons ici, ce sont les boutons qui concernent le rallye lecture, donc, dont je vous parlerai plus tard. Et enfin donc les recherches associées ici, qui servent bien évidemment à classifier euh, le livre. Donc je vais pouvoir vous montrer les différents modes de lecture et d'écoute et donc d'enregistrement de chaque livre. Donc on va commencer par la lecture. Vous pouvez donc cliquer sur le bouton lire. Ici, si jamais vous avez déjà euh, lu ce livre, notamment ça, ça marche euh, mieux pour les, les romans qui sont bien évidemment plus longs, vous avez un marque-page. Donc vous pouvez retourner à la page où vous vous êtes arrêté ou bien recommencer du début. Donc tous les livres se présentent de la même manière, vous avez bien évidemment le contenu du livre que vous pouvez défiler avec votre clavier ou avec votre souris. Le bouton vert en haut à droite c'est pour afficher le texte, donc que on voit apparaître sur le côté. Et je vais pouvoir vous euh, montrer les différents outils du module d'aide à la lecture. Donc notamment on va commencer par le A ici qui va changer la police, on en a différentes y compris Open Dyslexique. Également, vous pouvez changer la taille. Encore une fois, on a différentes tailles disponibles. Et enfin, changer le, euh, la couleur du fond. Voilà. Ensuite, sur le plus, c'est là où vous allez ouvrir 
tous les différents euh, outils. Donc là, on va commencer par la colonne de gauche. Vous avez donc majuscule, minuscule pour mettre tout le texte en majuscule ou bien respecter les règles normales, c'est-à-dire majuscule en début de phrase et minuscule. Espace interligne, espace entre les lettres et espace entre les mots. Cela, comme son nom l'indique, ça va régler l'espacement que vous choisissez. On a encore une fois différents, euh, différentes options. Ensuite, Griser les lettres muettes, cela va griser les lettres muettes comme son nom l'indique. Écouter les mots en cliquant dessus, cela va déclencher une synthèse vocale quand on clique sur un mot, par exemple ici. Déposer. Déposer. Voilà. Ensuite, couleur alternée des lignes et des mots, encore une fois assez explicite. Les lignes et les mots sont alternés pour une meilleure lisibilité. Règle de lecture, cela est pour suivre le texte comme on peut faire généralement avec le doigt euh, sur un livre papier. Et enfin, structure de la phrase ponctuation, cela va mettre en avant toute la ponctuation euh, du livre. Et bien évidemment, tous ces outils sont disponibles sur tout, euh, tous les livres et tout, toutes les pages du livre. Vous pouvez sauvegarder les réglages. Et donc là, comme la petite phrase explique en dessous, si vous sauvegardez les réglages, ces mêmes réglages seront appliqués sur tout le catalogue euh, même si vous vous déconnectez et que vous vous reconnectez sur un autre appareil, etc. Ensuite, sur l'onglet de droite, donc, on a un onglet son et un onglet lettres. L'onglet son va donc mettre en couleur le son que l'on choisit, bien évidemment, peu importe son orthographe. Donc, par exemple, ici, on a en. Donc, on a en, on a an, on aurait bien évidemment aussi am, em ici. Voilà. Euh, on peut en mettre plusieurs en même temps. Après, c'est propre à chacun pour garder tout de même une lisibilité, bien entendu. On a donc séparé les sons voyelles qui se trouvent en haut des sons consonnes qui se trouvent en bas, mais vous pouvez tout à fait les mettre ensemble. Il n'y a pas de restriction euh, sur cela. Donc voilà pour les sons et l'onglet lettres et va bah, lui, cette fois, mettre en avant toutes les lettres et non euh, le son. Donc peu importe le son que la lettre va faire, ça sera, ça sera ça qui sera mis en avant. Encore une fois, vous pouvez sauvegarder les réglages ou non, comme, comme vous le souhaitez. Et donc, ces outils sont bien disponibles sur tout le livre. Ensuite, pour le mode écoute, donc, on va cliquer sur le bouton écouter. Et là, on va avoir trois options différentes. Écoute page par page. On tourne manuellement les pages. Écoute en continu où les pages se tournent toutes seules en suivant l'audio, ou bien l'écoute en karaoké que je vais vous montrer, euh, où le texte s'illumine en même temps que l'audio, afin de faciliter euh, la reconnaissance des sons et la reconnaissance des mots pour les enfants qui apprennent à lire notamment. Donc pour le mode écoute, on a toujours le bouton vert sur le côté pour faire apparaître ou disparaître le texte, et on a également le bouton orange afin de euh, régler soit le volume, que là je vais baisser pour cette présentation, mais également le débit qu'on peut euh, accélérer ou ralentir. Et donc là, on va pouvoir voir avec un petit peu d'audio que le texte s'illumine en même temps que l'audio. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Enfin le bouton « Enregistrer » pour enregistrer sa propre voix. Donc là, vous avez différents boutons. Vous avez le bouton « Enregistrer ». Vous pouvez bien évidemment faire apparaître le texte sur le côté avec, euh, avec des options du module lecture si vous le souhaitez. Hop, par exemple, on peut mettre cela. Hop, on peut le grossir, le rapetissir, etc. Donc on va avoir le bouton « Enregistrer ». On s'enregistre. La princesse au petit pois par Christian Andersen. On peut mettre pause pour prendre sa respiration ou bien euh, notamment sur les romans euh, passer d'un paragraphe à un autre, le temps de bien lire le paragraphe en avance, etc. Continuer l'enregistrement. donc Et Sandrine Fourier aux éditions Zetoulu. Et là, on peut appuyer sur Stop. Donc compression, c'est-à-dire que l'audio est en train de se sauvegarder. 
Et voilà, donc là vous pouvez réécouter votre enregistrement, réenregistrer si cela ne vous convient pas, ou tout simplement passer à la page suivante et continuer. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver donc cet enregistrement dans l'onglet enregistrement sur la page histoire où là vous voyez que une page sur 10 a été enregistrée. Si vous cliquez sur modifier, vous allez pouvoir continuer cet enregistrement. Donc c'est-à-dire que vous pouvez par exemple faire une page par jour ou deux pages par jour, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le livre d'un coup. Et vous pouvez ensuite bien évidemment cliquer ici sur écouter pour écouter votre enregistrement ou celui de vos élèves. Voilà pour la présentation des modes de lecture ainsi que le catalogue. Je vous laisse donc découvrir toutes nos autres thématiques et tous nos autres livres. Et je vais maintenant vous présenter l'espace enseignant qui se trouve donc en haut de votre écran. où Vous avez différents, euh, différents onglets. Ici, je vais d'abord vous montrer l'onglet élèves et groupes afin de vous montrer comment euh, créer tout simplement un groupe. Ici, donc, on peut voir que j'en ai déjà un, mais si je souhaite en créer un nouveau, tout simplement, je clique sur le bouton « Nouveau groupe ». Je lui donne un nom, donc par exemple « CE1 »,« OK ». Et là, on peut voir qu'il est ici. Le code du groupe, vous allez tout simplement donner ce code à vos élèves afin qu'ils puissent se connecter. Si jamais le mot est un peu compliqué pour vos élèves ou euh, peu importe, vous pouvez tout à fait le changer et mettre par exemple voilà, arbre. Hop, voilà. Donc cela est personnalisable. Ensuite, ajouter un élève. Vous cliquez tout simplement sur ajouter un élève. Vous mettez son nom, par exemple Marie. Vous créez un mot de passe. 1, 2, 3. OK. Et ce sont donc les informations que vous donnerez à chaque élève. Vous lui donnez le nom le mot de passe et le code du groupe afin qu'ils puissent se connecter. Avec ces comptes élèves, euh, vos élèves peuvent se connecter au sein de la classe, mais aussi depuis chez eux. Depuis chez eux, attention, ils auront accès uniquement au rallye lecture euh, que vous aurez créé. Donc voilà, rien de plus simple pour euh, créer un groupe élève. Si jamais vous avez fait une faute de frappe, il est toujours possible de le modifier. Il est aussi possible de supprimer un élève. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer donc l'onglet rallye lecture. Encore une fois, ici, on peut voir qu'il y en a un, mais je vais en créer un autre pour euh, la démonstration. Donc, on clique sur nouveau rallye. Encore une fois, on lui donne un nom. Donc, par exemple, euh, juin 2024. Et on arrive donc dans la fiche du rallye. Ici, on va avoir différentes options. Donc, afficher la version audio et autoriser l'écoute. Cela, si c'est activé, l'enfant pourra écouter l'histoire, sinon il ne pourra pas. Même chose pour l'enregistrement. Si c'est activé, l'enfant pourra enregistrer sa voix et vous pourrez écouter, bien entendu. Sinon, l'enregistrement ne sera pas disponible. Et enfin, pour les quiz de compréhension euh, des histoires, même chose, le quiz sera disponible si cela est activé et sinon ça ne sera pas disponible. Attention, il faut toujours vérifier qu'une histoire est bien un quiz avant de euh, la mettre dans un rallye. Histoire sélectionnée, donc là pour l'instant évidemment on n'en a pas puisqu'on est en train de créer le rallye. Et donc ici euh, vous pouvez voir donc euh, pour qui est disponible le rallye euh, que l'on est en train de faire. Donc ici, pour les CP, par exemple, il est toujours en brouillon. Pour les CE1, là, on a envie de le rendre accessible. Euh, donc là, les élèves ont accès au livre. Et une fois que le temps est fini, archivé, là, les élèves n'ont plus accès au livre. Voilà. Et ensuite, partagez ce rallye avec d'autres enseignants. Si vous cochez la case ici, votre rallye sera donc disponible pour les enseignants. Bien entendu, aucune information des élèves euh, ne sera disponible. Il s'agit bien que des livres en question. Enregistrer. Et donc maintenant, si on souhaite ajouter euh, des livres dans ce rallye, si par exemple on souhaite ajouter des livres sur les loups, on peut bien évidemment taper ici dans la barre de recherche « loups ». On trouve de nombreux livres. On peut également chercher par thématique si on, si on souhaite euh, hop, 
on va dans les animaux, on va retrouver ici les histoires de loups. Et donc là, par exemple, les trois petits cochons, on souhaite l'ajouter. Et ici, on va avoir ajouter à juin 2024. Et en cliquant, on va donc l'ajouter à notre rallye. Si on retourne voir, rallye lecture, juin 2024, hop, le petit crayon. Et ici, nous avons bien les trois petits cochons. Ensuite, pour les résultats de vos élèves, je vais donc vous pouvoir vous montrer ici sur le rallye test. Nous avons donc ici deux livres dans ce rallye. Et on a donc trois élèves. Hop, là, on peut voir qu'un quiz sur deux a été fait et les autres, non, non rien n'a été fait. Donc si on clique sur le détail, on va voir que donc, 0 pages sur 132 ont été lues. Euh, le quiz n'a pas été fait pour cette histoire. Et pour l'autre histoire, on a une page lue sur 18. Et on a donc bien évidemment les réponses euh, au quiz ainsi que les pages enregistrées. Et on peut voir le texte si jamais euh, on en a besoin. Donc voilà pour les résultats des rallyes lecture. Euh, dernière chose, donc les rallyes partagés dont je vous ai parlé plus tôt. Ici, donc, vous avez beaucoup de rallyes partagés qui donc, ont tous été créés par des enseignants. Vous pouvez les, euh, les trier par classe. Vous pouvez également chercher des mots-clés si vous souhaitez, par exemple, des rallyes sur l'été pour les CP. Voilà, on va trouver un rallye. Euh, si on fait hiver, etc. Voilà, donc là, vous pouvez chercher tous vos rallyes et vous pouvez donc le visualiser. Ici, vous voyez quels sont les livres de ce rallye et vous pouvez l'ajouter à vos rallyes. Maintenant, si vous retournez dans vos rallyes, il apparaît bien ici. Pour finir, nous avons donc une aide en ligne avec notamment euh, une page dédiée aux écoles, plusieurs pages dédiées euh, aux écoles. Nous avons donc ici pas mal de questions et réponses. Et vous pouvez toujours nous contacter également si besoin. Nous proposons également un blog avec, par exemple, des listes de lecture. Et vous, pouvez, vous avez donc des idées sur voilà, certains livres, sur certaines thématiques. Également, nous envoyons euh, à tous nos enseignants une newsletter toutes les deux semaines qui, encore une fois, propose une liste de livres sur une thématique euh, en lien généralement avec l'actualité, ou bien une mise en avant d'éditeurs, une mise en avant d'une collection spécifique, etc. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Également, vous pouvez le voir, vous avez accès à une offre d'essai gratuite. Euh, donc n'hésitez pas et nous restons disponibles si besoin.